Hello, dragile mele! Din nou suntem împreună și din nou vorbim despre îngrijirea și frumusețea părului. Doamne, că nu mă mai satur niciodată să spun acest lucru. Chiar mă întâlnesc cu tot felul de oameni uh, și îmi spun dar de cât timp ai canalul de YouTube? Și mai ai despre ce să vorbești pe el? Și eu le zic, da, cred că până o să mor tot o să am despre ce să vorbesc pe acest canal de YouTube. Așa că nu pot decât să fiu foarte fericit că sunteți alături de mine și că îmi scrieți și că mă întrebați și că aveți grijă de părul vostru. Astăzi o să discutăm, de fapt nu o să discutăm, o să demitizăm uh, un mit foarte uh, întâlnit și anume uh, apa rece dă luciul părului. Înainte de a începe vreau să vă spun un lucru despre mine și anume nu îmi place apa rece, urăsc apa rece. Nici măcar nu beau apă rece, nici când sunt 40 de grade afară, nu beau apă rece. Singura dată când îmi place să beau ceva rece este apă minerală cu multă lămâie și cu gheață în ea. Nu știu de ce, dar această combinație îmi place foarte, foarte tare. În rest, nu. Așadar, dacă doriți să vă clătiți cu apă rece la final după ce v-ați spălat pe păr, este treaba voastră. Să știți că nu dă mai mult luciu. Într-adevăr, poate să stimuleze circulația la nivelul pielii capului și poate simțiți voi că părul este uh, mai curat sau că scalpul este mai, uh, nu știu, tonifiat. Dar luciu în mod real, să știți că apa rece nu dă. Asta nu înseamnă că trebuie să ne clătim cu apă fierbinte. Înseamnă că apa trebuie să aibă o temperatură normală pentru corpul nostru și asta este apa cu care vă sfătuiesc să vă spălați părul. Repet, dacă vă doriți mai mult luciu, nu cred că are sens să vă clătiți cu apă rece, pentru că nu o să vă facă mare lucru. Luciu, știți ce vă dă la păr? Păi vă spun eu, tratamentul sau masca pe care le-ați aplicat, cu care ați stat, la care ați pieptănat părul și pe care le-ați clătit așa cum trebuie, cu apă călie. A, ah, și apropo, uh, un alt submit al acestui mit, pentru că este un mit foarte, foarte popular care a făcut puiuți, este că asta este, se simțea singur la un moment dat, bănuiesc. Așa. Este că apa rece ne dă mai multă rezistență, mai multă structură firului de păr. Din nou, acest lucru este fals și cred că vine dintr-o epocă comunistă în care oricum nu puteam să alegem decât apă rece și atunci, la fel ca și vulpea care spunea că strugurii sunt acri, oricum, așa și noi, oricum, apa rece este foarte bună pentru păr, dar nici măcar nu ne trebuie apă caldă, nu avem noi nevoie de așa ceva. De asta încălzeam cu oalele ca să putem să facem baie. <laughs> Cei care au 15-16 ani nu știu cum este, dar să știți că eu încălzeam apă cu oala ca să pot să fac baie în cadă. <laughs> Dragile mele, sper că vă este destul de clar cu temperatura apei. Vă rog să o țineți într-o variantă normală. Nu vă forțați nici într-un sens, nici în celălalt, nici prea fierbinte, nici prea rece, pentru că nu are sens să ne expunem corpul la diferență din aceste mari de temperatură. Cred într-adevăr că este un exercițiu fizic foarte bun și la fel cum la picioare ne ajută să facem băi din acele alternative fierbinte rece, fierbinte rece, fierbinte rece, ca gimnastică pentru vasele de sânge de la nivelul piciorului, bănuiesc că și la nivelul pielii capului putem să facem o gimnastică de genul acesta pentru a stimula foarte mult circulația. Până data viitoare, aveți grijă cu ce apă vă clătiți. <laughs> pa, pa!